জাগতিকতা সংযোগে আপনাদের সাথে আছি আমি শাবনা মাসিম 2016 সাল বাংলাদেশে পুরো আলোচনার মূল কেন্দ্রই ছিল জঙ্গিবাদ তবে সবচেয়ে বড় যতগুলো ঘটনা ঘটেছে তার মধ্যে সবচেয়ে বড় ঘটনাটি ঘটে যায় 1 জুলাই যা কিনা ঘটে গুলশানের হলি আর্টিজান রেস্টুরেন্টে এবং সেখানে সেই হামলায় পুলিশ সহ 22 জন মারা যায় এরপর ঢাকা এবং ঢাকার আশেপাশে বিভিন্ন রকম আমরা অভিযান দেখেছি অনেক জঙ্গিকে আমরা ধরতে দেখেছি হামলা ধর পাকর সবকিছুর মধ্য দিয়ে চলছিল আমাদের পুরো বছরটি এবং সবশেষে আশকোনার ঘটনাটি আমরা দেখতে পেলাম যেখানে আবার জঙ্গিবাদ নতুন মোড় নিল কিনা তা নিয়ে একটি প্রশ্ন জেগেছে এই সবকিছু নিয়ে আজকে কথা বলতে চাই এবং আজকে আমাদের সাথে কথা বলার জন্য উপস্থিত আছেন ডক্টর সলিমুল্লাহ খান অধ্যাপক ইউনিভার্সিটি অফ লিবারেল আর্টস আছেন নূর খান লিটন ভারপ্রাপ্ত নির্বাহী পরিচালক আইনো শালিশ কেন্দ্র আছেন ইয়ার কমোডার অবসরপ্রাপ্ত ইশফাক এলাহি চৌধুরী নিরাপত্তা বিশ্লেষক আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি এবং যে বিষয়টি দিয়ে শুরু করতে চাচ্ছি তা হচ্ছে আশকোনার ঘটনাতে নতুন মোড় পেল কিনা জঙ্গিবাদ যদিও পুলিশ দাবি করছে এত হামলা এত ঘটনার পর যে বোধ হয় জঙ্গিরা পিছু হটতে শুরু করেছে বা তারা ব্যাকফুটে আছে আসলে কি তারা ব্যাকফুটে আছে নাকি তারা আবার অন্য কোনো কৌশলে এগিয়ে যাবার জন্য তৈরি হচ্ছে আমি জানি না আসলে বিষয়টি কি ডক্টর সলিমুল্লাহ খান আপনি কিভাবে ব্যাখ্যা করবেন এখন নতুন এবং পুরাতন যে প্রশ্নটা আপনি উত্থাপন করলেন সেটা একটু প্রশ্ন সাপেক্ষ এখন আমরা হিসেবে যা দেখলাম আশকোনায় যে ঘরে তারা সাতজনকে পেয়েছে এরা তো সকলেই সম্পর্কিত আগের ঘটনাগুলির সাথে এটা তাদেরকে বলতে পারেন শব্দটা আমরা মিডিয়াতে দেখছি আস্তানা এটা তাদের বলা যেতে পারে এমনকি একটা কার্যালয় তো সেইখানে নতুন যদি আপনি বলেন যে নারী এবং শিশু আছে সেটা তো আমরা আগেও দেখেছি এই নারীরাও এই যে আত্মসমর্পণকারী একজন ধরুন তিনি তো আজিমপুরেও ছিলেন এবং অথবা তার বলা যাচ্ছে তার স্বামীকে যখন ধরা হলো আপনার রূপনগরে সেখানেও তিনি ছিলেন দুদিন আগে চলে গেছেন সেই দিক থেকে সোজা কথায় হচ্ছে কিছু অল্প বয়স্ক বা মধ্যবয়স্ক নারীর অংশগ্রহণ এইটাই যদি আপনি নতুন মনে করেন সেটা আসলে নতুন নয় গোটা প্রক্রিয়াটা এদের মধ্যে নানা রকমের দল আছে যেমন দুটো বড় দল যদি আমরা আন্তর্জাতিকভাবে চিহ্নিত করি একটা আইএসের সাথে জড়িত বলা হয় একটা আল কায়দার সাথে জড়িত বলা হয় এবং নারীর অংশগ্রহণ প্রসঙ্গেও তাদের মধ্যে দ্বিমত আছে বলে শোনা যায় মানে তাদের বিশ্লেষক থেকেই এবং যারা মনে করেন যে এই আগে তাদের দায়িত্ব হবে খেলাফত প্রতিষ্ঠা করা এবং তারপরে তাদের আইনকে কার্যকর করার জন্য তারা হত্যাকাণ্ড সহ সব কিছু করবেন আর এগুলো আছে যে যারা মনে করে তারা জনমত গঠন করার জন্য সমাজে যাদের একটু তাদের দৃষ্টিতে দুর্নাম আছে বা যারা বিতর্কিত তাদেরকে হত্যা করার মাধ্যমে তারা কিছুটা জনসমর্থ লাভের চেষ্টা করবে এটা অনেক সময় পুরনো কালের গেরিলা যুদ্ধের কৌশলের সাথে তুলনীয় তো এই সংগ্রামে আমরা নারীদেরকেও যুক্ত দেখেছি অন্য দেশেও আছে হ্যাঁ এটা ঠিক যে সমস্ত কাজে পুরুষ এবং নারী সমানভাবে অংশগ্রহণ করে না রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে যেমন করে না এই সমস্ত যেটিকে বলা হয় রেবেলিয়াস আউটফিট তাদের মধ্যেও দেখা যায় না তো বাংলাদেশে অনেকে যেটা আমরা আগে কল্পনা করি নাই অন্তত ধরেন পাঁচ বছর আগেও যে সুইসাইড বম্বিং যেমন জে এম বি একসময়ে দেশের সবগুলো জেলায় মুন্সীগঞ্জ বাদে সব জায়গাতে একসাথে একই দিনে আপনার বোমা বিস্ফোরণ ঘটিয়েছিল এবং তারা তাদের জানান দিয়েছিল যে তারা কত শক্তিশালী তো সেটার পরে আমরা এই সাথে সঙ্গবদ্ধ আক্রমণ দেখিনি এখানে দুটো প্রশ্নই বড় এক হচ্ছে কতগুলি কাজ ব্যক্তিগত সন্ত্রাস হিসেবে হয় যাদেরকে আমরা যেগুলিকে সাইকোলজিক্যাল কেস বলতে পারি আর কতগুলো সঙ্গবদ্ধভাবে হয় এখন যে জিনিসটার বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই এই কাজগুলো সঙ্গবদ্ধভাবে হচ্ছে সঙ্গবদ্ধ মানে জাতীয় পর্যায়ে যেমন সঙ্গবদ্ধ এমন সংশয় আছে যে এগুলো আন্তর্জাতিকভাবেও অর্থনৈতিকভাবে সহায়তা পাচ্ছে আইডিয়ার সহায়তার কথা তো না বললেই চলে তো এই বছর আপনি যে শুরুতেই যেটা উদ্বোধন করলেন যে দুই হাজার ষোলো সন ছিল মোটামুটি এই খবরের মধ্যে এটাই প্রাধান্য বিস্তার করেছে অন্যান্য অপরাধও বেড়েছে আমরা সেটাকে ছোটো করলে চলবে না এবং আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর অন্যান্য কার্যকলাপ অর্থাৎ জঙ্গি বলে যারা চিহ্নিত তাদের দমন করা ছাড়াও অন্যান্য ক্ষেত্রেও আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর কার্যকলাপ আলোচনায় আছে আমরা যদি সেইটা বলি আর যেগুলিকে বলা যেতে পারে আমাদের দেশের যেগুলি সাধারণ সন্ত্রাস তার মধ্যে একটা বিশেষ রূপ আছে শিশু এবং নারী নির্যাতনের একটা চিত্র আমরা পেয়েছি এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে কোনো কোনো অপরাধের কোনো রকমের তদন্ত বা হদিসি পাওয়া যায় নাই যে কুমিল্লার সেই দলের ছাত্রী তনু হত্যার কথা বলছে হ্যাঁ সেটার কোনো রকম এখনও কোনো কুল কেনারা নেই কাজে আমরা দেখি যে আমাদের দেশে প্রধান খবর হয় কি এখন খারাপ জিনিস তো খবর হয় এই যে অপরাধের চিত্রটা বলছি তার সাথে এই অপরাধের যে রাজনৈতিক রূপ 
যেটা নিছক অপরাধ হিসেবে গণ্য করলে আমরা ভুল করব আপনার কথা রেজিস্ট্রি বলতে পারি যে এই মানে এই 2016 এর দিকের যদি আমরা একটু তাকাই নারী শিশুর প্রতি নির্যাতনের মাত্রা ভিন্ন রূপ পেয়েছে এবং মাত্রা অনেক বেড়েছে এবং একই সাথে আমরা শেষ দিকে এসে দেখলাম যেটা নতুন আর কি বলছি যে সুইসাইড ভেস্ট এর কথা বলা হচ্ছে এবং শিশুকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করার জায়গাটি এখান থেকে আসলে আপনি যে বিষয়টি বলছেন যে সাইকোলজিক্যাল ভাবে এক রকম আক্রমণ হচ্ছে সংঘবদ্ধ ভাবে আরেকটি আক্রমণের দিক যাচ্ছে পরিবার ভিত্তিক একটি ইউনিট তৈরি করার যে প্রক্রিয়াটি আমরা দেখছি তাকে আসলে এখন পুরোটাই মানসিকভাবে মানে নির্ভর করে বা মানসিকতাকে কাজে লাগিয়ে তাদেরকে একরকম কোথাও কোথাও বাধ্য করে কাজটি করানোর চেষ্টা চলছে এরকম কি বিষয়গুলো নাকি এটি আমি যেটি প্রথমেই মানে প্রশ্ন রাখতে চাচ্ছিলাম যে কৌশল নাকি এটা যে এরপরে নেটওয়ার্কিংটা ডিফারেন্টভাবে হবে আমরা যদি তৃপ্তির ঢেকুর তুলে ফেলি তবে তো আসলে না তৃপ্তির ঢেকুর তোলার তো কোনো প্রশ্নই ওঠে না কারণ আন্তর্জাতিক এই যে বাংলাদেশে যে ইসলামী যে জঙ্গি সংগঠনগুলো গড়ে উঠেছে ইসলামের নামে যারা খেলাফত প্রতিষ্ঠা করতে যায় এবং সেটা করতে যে তারা ভায়োলেন্স হিংস্র রূপ নিয়েছে সেটা শুধুমাত্র বাংলাদেশ একটা আমি এখনও বলবো একটা মাইনর পার্টনার মানে আপনি যদি মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশগুলো দেখেন বা আফ্রিকার নাইজেরিয়াকে দেখেন লিবিয়া দেখেন সেই তুলনায় বাংলাদেশ কিছুই নয় তারপরেও আমরা তো সচেতন এবং এটা আমাদের যে ক্ষতি করছে আন্তর্জাতিক পরিমাণে এটা তো অস্বীকার অস্বীকার করার উপায় নেই সুতরাং আমরা সন্তুষ্টির সামান্যতম সুযোগ নেই কারণ এগ কেবলমাত্র যেটা দু হাজার ষোলোতে হয়েছে বা দু হাজার পনেরো থেকেই আমি যদি ধরি যে ব্লগার হত্যাকাণ্ড নিয়ে যখন বারবার আমরা প্রথমে একটা ছিল তো ডিনায়াল মোড যে না এগুলো বিচ্ছিন্ন ঘটনা এগুলো আমাদের দেশের অর্থনীতিকে ধ্বংস করার জন্য বা আমাদের যুদ্ধাপরাধীদের বিচারকে ইনো অন্য খাতে নেওয়ার জন্য দৃষ্টি সরিয়ে নেওয়ার জন্য এগুলো হচ্ছে কিন্তু আমি কিন্তু প্রথম থেকেই বলেছি যে আভ্যন্তরীণ জিনিস বিষয়াদি যাই থাকুক না কেন এটার একটা আন্তর্জাতিক যে এটা সন্ত্রাসবাদ যেটা হচ্ছে এটার থেকে আমরা বিচ্ছিন্ন হতে পারি না এবং এর এই ঢেউগুলো আসছে এবং শুরুই হয়েছে আপনার আফগানিস্তানের যদি ওটা দেখেন এবং মধ্যপ্রাচ্য থেকে আমাদের আদান প্রদান হচ্ছে জনগণের তো দেশীয় রাজনীতি ডেফিনেটলি প্রভাব এখানে ফেলেছে এবং সবসময় বলেছি যে প্রধান রাজনৈতিক দুটি দলের মধ্যে যে সংযোগের অভাব এবং এই যে এটা যে একটা জাতীয় সমস্যা এই সমস্যাটাকে জাতীয়ভাবে প্রতিহত করার যে আমাদের দৃঢ়তার অভাব ছিল সেটাকে তারা এটা মূলধন করে এই এই জিনিসটা গড়ে উঠেছে এবং আমি মনে করি যদিও সংখ্যায় তারা এখনও আমি মনে করি না অনেক বেশি কিন্তু সমাজের বিভিন্ন স্তরে এখন এবং প্রথম দিকে আমাদের লক্ষ্য ছিল কেবলমাত্র মাদ্রাসা বা গ্রামের দরিদ্র তারপরে দেখলাম সেখানে বিউটিফুল একটা যোগাযোগ হয়েছে গ্রামের হতদরিদ্র থেকে নিয়ে সমাজের উচ্চবিত্ত শ্রেণীর সন্তানদের ইংরেজি মিডিয়াম এবং ইয়ে এমনকি পাবলিক ইউনিভার্সিটি প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি এখন মানে আমরা আসলে কোনো বিভাজনই না এবং এমনও দেখা গেল যে আওয়ামী রাজনীতির সাথে যিনি জড়িত সারা জীবন তার সন্তানও যেভাবে গেছে আবার সরকারি কর্মচারী তার সন্তানও গেছে এমনকি মুক্তিযোদ্ধার সন্তানও এই লাইনে চলে গেছে সুতরাং এটা দেশের জন্য একটা অশনি সংকেত এবং এর মোকাবেলা আমরা আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে অনেক শক্তিশালী করেছি দক্ষ করেছি পারদর্শী করেছি দেখেই এই আসকনার মতো ঘটনা বারবার হচ্ছে যে কোনো কিছু ঘটার আগেই আমরা প্রিএমটিভ অ্যাট্যাক করতে পারছি কিন্তু তার সাথে যে দুর্বলতাগুলো রয়ে গেছে যেটাকে একটা দীর্ঘমেয়াদী সামাজিক এবং রাজনৈতিক অঙ্গীকার যেটা আমাদের স্বীকার করে নেওয়া যেটা একটা সামাজিক ব্যাধি আমাদের ভিতরে ঢুকেছে আমাদের সমাজকে যদি এগিয়ে নিয়ে যেতে হয় আমাদের অর্থনৈতিক উন্নয়ন যদি ইনো চিরস্থায়ী করতে হয় তাহলে এই ধরনের যেটা ভিন্ন একটা আইডিওলজি যেটা আমাদের ভিতরে ঢুকেছে এটাকে নির্মূল করতেই হবে এবং এর জন্য যা কিছু করার দরকার সেগুলো আমাদের করতে হবে এমন মনে হয় এই মেসেজটা আমাদের সবার কাছে পৌঁছে দিতে হবে নূর খান লিটন প্রত্যেকটা জায়গাতেই আমরা দেখছি হচ্ছে যে কাউন্টার টেরোরিজম ইউনিটের পক্ষ থেকে অথবা পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে আমাদেরকে জানানো হচ্ছে এবং সেখানেও বলা হচ্ছে যে যে নারীরা ধরা পড়ছে সেই নারীরা আসলে বাধ্য হয়েছে কোনো ক্ষেত্রে অথবা আজকেও যে মিরপুরে পাঁচজন জঙ্গিকে ধরা হয়েছে তার সাথে ত্রিশ কেজি লিকুইড এক্সপ্লোসিভ পাওয়া গেছে সব জায়গায় বলা হচ্ছে তারা থার্টি ফার্স্টের জন্য নাকি হামলার 
এক রকম পায়তারা করছিল সব কিছু আমরা জানছি তাদের বরাদ্দ দিয়ে কিন্তু আসলে কি এখনো এরকম বলার জায়গাটি চলে এসেছে নারীরা আসলে বাধ্য হচ্ছে তাদের স্বামী অথবা স্বজন দ্বারা তারা মানসিকভাবে এটার সাথে যুক্ত নয় যুক্ত না হয়ে আত্মঘাতী হয়ে যাচ্ছে এই বিষয়টি কি বলার সময় চলে এসেছে কিনা আচ্ছা তার আগে আমি একটু পিছনে যেতে চাই দুই হাজার সালের যে পরিস্থিতি সেখানে আমি একটু বলতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে নারী শিশুর ব্যাপারে যেটা বললেন সেটা তো সবাই জানি আমরা পাশাপাশি এই জঙ্গিদের যে নূত নব উত্থান আমরা দেখলাম যে একটা একটা করে মারতে মারতে শেষ পর্যন্ত হলি আর্টিজানের ঘটনা এবং তারপর বিভিন্ন অভিযানে তাদের নিহত হওয়ার ঘটনা আরেকটি বিষয় এই বছর আমরা লক্ষ্য করলাম সংবাদ প্রকাশের কারণে আইসিটি অ্যাক্টে সাংবাদিকদের গ্রেপ্তার করার ঘটনা একাধিক ঘটনা কিন্তু ইতিমধ্যে ঘটে গেছে আপনি যে প্রশ্নটি করলেন সেটি হচ্ছে যে একজন নারী সে কি বাধ্য হচ্ছে এরকম একটি বিষয়ে জড়িয়ে পড়তে নাকি অন্য কোনো কিছু দেখেন আমি সেই প্রায় বিশ বাইশ বছর এই বিষয়গুলো নিয়ে কাজ করছি আমার কাছে যেটা মনে হয়েছে বিশেষ করে জেএমবি গঠনের পর সলমুল্লাভাই যেটা বললেন যে মেয়েদের নারীদের ব্যবহার করার ক্ষেত্রে আল কায়দা এবং আইএসের ভিন্ন মত আছে কিন্তু এটা সত্য এবং আপনি দেখবেন যে আল কায়দায় কিন্তু সহজে আপনি নারীদেরকে ব্যবহার করতে বা কাজে লাগাতে দেখবেন না যেভাবে তারা আশ্রয় দেয় বা তারা থাকে কিন্তু তারা কিন্তু ওইভাবে আত্মঘাতী হওয়ার ঘটনা খুবই বিরল আইএসের ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা দেখছি যে নারীদেরকে কিন্তু ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে এবং আত্মঘাতী হচ্ছে আমাদের এখানেও যদি গত চার পাঁচ বছর আমরা যদি লক্ষ্য করি তাহলে আমরা দেখব যে আত্মঘাতীর প্রশিক্ষণ শেষ করছে বা প্রশিক্ষণরত অবস্থায় তারা কিন্তু এর পূর্বেই গ্রেপ্তার হয়েছে আর আত্মঘাতী ঘটনা যদি বলেন তাহলে সেই দুই হাজার পর থেকে কিন্তু আমরা একাধিক ঘটনা দেখেছি এবং সাম্প্রতিককালে যে বিষয়গুলো আমরা লক্ষ্য করছি সেটা হচ্ছে বাংলাদেশ থেকে নারীরা সিরিয়া যাওয়া এ ঘটনা কিন্তু আছে এবং ইতিমধ্যে আমি যতদূর জানি বিভিন্ন মাধ্যমে যেটা খবর পেয়েছি তাতে এক বা একাধিক ব্যক্তি আমাদের কারাগারে আছে অথবা হেফাজতে আছে এরকম তো যে বিষয়টা আমাদের সবচেয়ে চিন্তা করার বিষয় সেটা হচ্ছে নারীরা আসলে কি পরিবারের সদস্য হিসাবে রিক্রুট হচ্ছে না অন্যভাবেও রিক্রুট হচ্ছে দেখেন নারীরা কিন্তু প্রথমত পরিবারের সদস্য হিসাবে এটার সাথে জড়াচ্ছে কিন্তু সাম্প্রতিককালে নারীরাও কিন্তু নারীদেরকে রিক্রুট করছে এটাকে কিন্তু ভুলে গেলে চলবে না শুধুমাত্র পরিবারের সদস্য বা স্বামী করছে বলে স্ত্রী যোগ হচ্ছে বিষয়টা কিন্তু সেখানে নেই এখন নারীরা কিন্তু দাওয়াতি কার্যক্রম পরিচালনা করছে নারীরা কিন্তু তাদেরকে সংগঠিত করছে এবং এরকম একটি অসমর্থিত তথ্য আছে যে নারীদেরও সুইসাইডাল স্কোয়াড তৈরি হয়েছে এরকম একটা অসমর্থিত সূত্র আর আমরা এখন পর্যন্ত যে তথ্যগুলো পাই তার বেশিরভাগ কিন্তু পুলিশের মাধ্যমে পাই সুতরাং ওখানেও কিন্তু এক ধরনের আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে আমরা বিগত দিনে যেটা লক্ষ্য করেছি সেটা হচ্ছে এক বাহিনীর সাথে আর এক বাহিনীর অনৈতিক প্রতিযোগিতার কিছু ছবি আমরা দেখেছি এবং সেটার ফলশ্রুতিতে আমরা কোর্টে দাঁড়িয়ে কিন্তু অনেক কথা বলতে শুনেছি ভিকটিমদের তো এই দিকটা আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে তবে এটি বলার সুযোগ নেই যে পুলিশ যা বলছে সম্পূর্ণই অবিশ্বাস করার এটা বলার সুযোগ নাই পুলিশের মাধ্যমে আমাদেরকে হয়তো পেতে হবে পাশাপাশি যদি আমরা একটু পিছনে খেয়াল করি যাদের সম্পর্কে বলা হচ্ছে তাদের ব্যাকগ্রাউন্ড তাদের ইয়ে যদি বলছি সেটা মানে কোনো রকম সেটা অস্বীকার করা বা তাকে মিথ্যা বলার কোনো কারণই নেই কিন্তু আমার প্রশ্নটা হচ্ছে কি আমরা কি একটু আগে আসলে কমেন্ট করে ফেলছি কিনা হ্যাঁ এই জায়গাটিতে যে লক মানে সাম্প্রতিককালে যে ঘটনাগুলো আমরা লক্ষ্য করছি সেখানে দেখা যায় যে একটা অভিযান শেষ হতে না হতেই একাধিক জায়গা থেকে ওই অভিযান সম্পর্কে বক্তব্য দেওয়া হচ্ছে একাধিক সংস্থাও বক্তব্য দিচ্ছে এবং একজনের বক্তব্যের সাথে আরেকজনের বক্তব্য মিলও পাওয়া যাচ্ছে না এরকম অনেকগুলো ঘটনা কখনো কখনো আমরা দেখছি এবং এক বাহিনীর বক্তব্যের সাথে আরেক বাহিনীরও মিল পাওয়া যাচ্ছে না এটাও আমরা লক্ষ্য করেছি তো সেই দিকটা আমাদের দেখতে হবে আর জিনিস হচ্ছে আগাম যে কথাগুলো আসছে সেটা কিন্তু আমাদের এই কাজের ক্ষেত্রে ক্ষতি করবে বিশেষ করে আগাম যে বলে দেওয়া যে অমুককে আমরা ধরে ফেলছি ইয়ে করছি এতে হয়ে কি সন্দেহের একটা জন্ম হয়ে যায় যখন সত্যিকারের অর্থে ওই ব্যক্তিকে ট্রেস করা যায় বা ওই ব্যক্তিকে আটক করা যায় তখন মানুষের ভিতরে একটা ধারণা হয় যে তাহলে তো আগেই আটক ছিল 
এরকম একটি অবস্থা কিন্তু আমরা লক্ষ্য করছি এই যে দিকটা ভুলে গেলে চলবে না ফলে এই কাজটিকে এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ মহাবিপদকে কিন্তু জাতি মোকাবেলা করছে এটিকে মোকাবেলার ক্ষেত্রে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে আরো সতর্ক হতে হবে সরকারকে সতর্ক হতে হবে এবং জনগণকে কিন্তু এই কাজের সাথে যুক্ত জি আমি আরো কথা বলছি কারণ আগাম বক্তব্য দেওয়ার ফলে এবারে যে বক্তব্যটি দেওয়া হলো যে নারীকে নারীরা বাধ্য হচ্ছে এই বক্তব্য আসলে অন্যরকম কোন মেসেজ মানে জাতির জন্য নিয়ে যাচ্ছে কিনা তা নিয়ে আমার যথেষ্ট প্রশ্ন আছে সে নিয়ে কথা বলতে চাই তবে বিরতির সময় গেছে বিরতি থেকে ফিরে এসে নিশ্চয় আরো কথা হবে একাত্তর সবজিকে আরও একবার আমন্ত্রণ আপনাদের সাথে আছে আমি শাবনা মাজিম এবং আজকে আমরা কথা বলছিলাম আলোচনায় জঙ্গি বিরোধী অভিযান হামলা ও প্রতিরোধের নতুন কৌশল চলে আসতে চাই ডক্টর সলিমুল্লাহ খানের কাছে বিরতির আগে যে প্রশ্নটি আমি রেখে যাচ্ছিলাম বারবার তা হচ্ছে কি নারীদের সম্পর্কে যে বক্তব্যটি আমরা পেলাম সেই বক্তব্য দিয়ে আসলে আমরা কোনো একটি জায়গাকে খুব ছোট সংকুচিত করে অন্য নারীদেরকে একরকম সেফ সাইডে নিয়ে যাচ্ছে কিনা অথবা এই জঙ্গিবাদ মানসিকতার ভেতরে যে জঙ্গিবাদ ঢুকে যাচ্ছে তাকে কি কোনোভাবে আমরা আড়াল করতে যাচ্ছি কিনা আপনি ঠিক বলেছেন যে আমরা একটু বিষয়টা সংকীর্ণ করে ফেলছি পরিমাণের চেয়ে বেশি শুধু নারীর প্রশ্নে নয় আমাদের আলোচনা হচ্ছে যেমন জঙ্গিবাদের কৌশল আপনি যে প্রস্তাব ঘোষণা করলেন তার মধ্যে এক ধরনের আমরা সংকোচন দেখতে পাই কারণ গোটা জিনিসটা যদি আমরা রাজনীতি হিসেবে দেখি বা সমাজের একটা অভ্যন্তরীণ গভীর সমস্যার প্রকাশ হিসেবে দেখি তাহলে একভাবে আলোচনা করতে হবে আর যদি মনে করেন এটা নেহায়ত আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির সমস্যা তাহলে অন্যভাবে আলোচনা করতে হবে এই জন্য আমি একটু পুরনো দু একটা কথার স্মরণ করিয়ে দিই যে নারীদেরকে এখানে খানিকটা অপমানও করা হচ্ছে আমি যে বলি কেন বলি ভারতে অন্যান্য বড় বড় যে স্বাধীনতা সংগ্রাম হয়েছে আমি সেখানে বলি রাজনৈতিক উদ্দেশ্যটা এখানে আমি আলাদা রাখছি কিন্তু যে কারণে হোক অযোধ্যার নবাব ওয়াজেদ আলী শাহকে যোগের ইংরেজরা ধরে এনে কলকাতায় বন্দি করলেন মেটিয়া বুরু যে তার রাজ্য দখল করে নিলেন আঠারোশো ছাপ্পান্নতে তার পরের বছরই যেটাকে ইংরেজরা বলেছেন সিপাহী বিদ্রোহ সেটা দেখা দিল এবং অধিকাংশ সিপাহী ছিলেন অযোধ্যার লোক এবং অযোধ্যা তখন কিন্তু বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির অংশ বলে এটাকে বেঙ্গল আর্মি বলা হতো তার নেতৃত্ব দিয়েছিলেন কে বেগম হজরত মহল তার কথা এই যে সত্যজিৎ রায় যে ছবি বানিয়েছেন সাতরঞ্জ কা খিলাড়ি তার ব্যাকগ্রাউন্ডও এটি আছে কিন্তু বেগম হজরত মহলের কোনো উপস্থিতি সেই ফিল্মে নাই আমি এটা সত্যজিৎ রায়ের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে এই সমালোচনাটা করলাম এই বেগম হজরত মহলকে আর খুঁজে পাওয়া যায়নি তিনি প্রতিরোধ করতে করতে নেপালের তরাইয়ের জঙ্গলের মধ্যে বিলীন হয়ে গেছেন আরেকজন আমরা জানি ঝাঁসি রানী লক্ষ্মীবাই যার কথা সবাই জানেন এই এক ইংরেজ সেনাপতি বলেছেন এটাও একটু পুরুষতান্ত্রিক কথা এটা ক্ষমা করবেন বলে সমগ্র ভারতের বিদ্রোহীদের মধ্যে একজনই পুরুষ আছে সে হচ্ছে রানী লক্ষ্মীবাই অর্থাৎ তার বিরুদ্ধে তারা মুগ্ধ শত্রু যখন আপনার প্রতি পড়ে যাওয়ার পরে এই শ্রদ্ধা জানায় নারীরা তখন অংশগ্রহণ করেছে তবে আমাদের ইতিহাসে আর একটু আসেন আমরা প্রীতিলতাকে আমাদের জাতীয় হিরোইন হিসেবে দেখি দেখেন তিনিও কিন্তু আন্দোলনে অংশ নিয়েছিলেন তার নিজের কাজ ছিল দেশকে স্বাধীন করা আমি সেই জন্য উদ্দেশ্য নিরপেক্ষভাবে এখন বলি যারা এই সমস্ত আন্দোলনে অংশগ্রহণ করছে তারা আইডিওলজিক্যালি মোটিভেটেড যদি এটা আমরা মেনে নেই সেই আইডিওলজিটা কেন উদ্ভূত হচ্ছে সমাজের কোন শূন্যতা থেকে এই ঝড়ের উৎপত্তি হচ্ছে একটা কথা আছে প্রকৃতি শূন্যতা সহ্য করে না প্রকৃতি আরও একটা জিনিস সহ্য করে না রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলতেন একজন একবার সাক্ষর শিকারী রবীন্দ্রনাথের কাছে গিয়ে বললেন আপনার মতে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ কোনটি রবীন্দ্রনাথ ইংরেজিতে লিখে দিয়েছিলেন নেচার অ্যাবোর্স সুপারলেটিভস প্রকৃতিতে শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ বলে কিছু নেই অনেক গ্রন্থ আছে তা আমি এই জন্য মানুষের মধ্যে শূন্যতা বলে কিছু নেই এটা আমি বলতে পারছি না শূন্যতা আছে সেটা যখন হয় আমরা প্রকৃতিতেও দেখি কীভাবে ঝড়ের উৎপত্তি হয় আমাদের সমাজে কোন শূন্যতা হয়েছে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে এই বিপ্লবকে আমরা এক জায়গায় বলেছি বেহাত বিপ্লব কেন বলেছি এটা দেশকে স্বাধীন করেছে আমাদের একটা স্বাধীন রাষ্ট্রভূমি দিয়েছে বাংলাদেশ একটি একক স্বাধীন এবং সার্বভৌম রাষ্ট্র আমাদের সংবিধানের এক নম্বর অনুচ্ছেদ এটা আছে কিন্তু একই সাথে বাংলাদেশ যে একটি সত্যি ন্যায় বিচারের দেশ এটা যদি আমরা প্রচার করতে পারতাম বাংলাদেশ একটা সমৃদ্ধ দেশ যেখানে বৈষম্য অন্য দেশের চেয়ে কম সেটা যদি বলতে পারতাম আমরা অনেক প্রীত হতাম বাংলাদেশের গড়ায়ু বেড়ে মার্কিনদের কাছাকাছি চলে আসছে হয়তো আর দশ বছর বাকি আছে কিন্তু আমাদের গড় যে যেটাকে আমরা অর্থনীতিবিদরা বলে জিনি কোএফেসিয়েন বা লরেন্স কার অর্থাৎ অসাম্যের মাপ সেটা কমেছে বলতে পারলে ভালো লাগতো হয়নি এখন আপনার জন্য আমার জন্যে পুরুষের জন্যে বা শিশুর জন্য প্রকৃতি বসে থাকে না সেখানে নানা রকমের কাউন্টার আইডিওলজি জন্ম হয় ফরাসি দার্শনিক লুই আলতুস একটা মজার
ইমাজিনারি কন্ডিশনে চিকিৎসা করে সেটাকে বলে আইডিওলজি তো এখন এটা একটা আইডিওলজি আল কায়দা বা অন্যান্য নামে আসতেছে সেটা আসতেছে কেন কারণ সমাজের মধ্যে একটা দগদগে কোথাও সমস্যা আছে ওটা আমি চিহ্নিত করতে পারছি না আমি আর একটা উদাহরণ দিই ফরাসিরা যখন আলজেরিয়া দখল করে রেখেছিল প্রায় একশো তিরিশ বছর শেষ পনেরো বছরে সেখানে স্বাধীনতা সংগ্রাম দেখা যায় আঠারোশো পঁয়তাল্লিশের পরে উনিশশো পঁয়তাল্লিশের পরে উনিশশো চুয়ান্ন সনে যখন স্বাধীনতা সংগ্রাম ঘোষিত হলো সেখানে নারীরা কীভাবে অংশগ্রহণ করেছে আমি দুই বাক্যে বলি প্রথম দিকে তারা মনে করল কি নারীদেরকে পর্দার বাইরে আনবে না তিন বছর পর বিপ্লবের তৃতীয় বছরে তারা করল কি যদি আলজেরিয়ার ফরাসি কোয়ার্টারে যেতে হয় শহর ওখানে দুবাবী বিভক্ত ছিল দক্ষিণেরগুলো আরব শহর ও উত্তরেরটা ফরাসি শহর তো ফরাসি শহরে যাওয়ার সময় তাদেরকে মিনি স্কার্ট পড়তে হবে এবং আপনার হাই হিল জুতা পড়তে হবে আলজেরিয়ার সব নারীরা তাদের হিজাব ছেড়ে ওরা আরবিতে হাইক বলে হাইক ছেড়ে তারা ওদিকে যাওয়া শুরু করলো এবং তারাই বোমা নিয়ে গিয়ে সেখানে রেস্টুরেন্টে রাখতো তারপরে দু যখন এগুলা ধরে ফেলল তখন এরা আবার হাই হাইক পড়া শুরু করলো এবং তার ভিতরে মহা বহন করলো মানে হচ্ছে এই যে আমরা জামিলা বুপাসা জামিলা বুহারি তিন বীর নারীর যে গল্প আমরা পড়েছি আলজেরিয়ান ফরাসি আলজেরিয়ানরা অত্যন্ত টর্চারার ছিলেন তারাই পৃথিবী শ্রেষ্ঠ টর্চার শিখিয়েছেন কিন্তু আলজেরিয়াকে শেষ পর্যন্ত তাদের স্বাধীন করে দিতে হয়েছে কেন হয়েছে আলজেরিয়া সামরিকভাবে কিন্তু ওই যুদ্ধে যেতে নাই শুধু আন্তর্জাতিক জনমতের চাপে ফরাসিদের এটা ছেড়ে দিতে হয়েছে কারণ ফরাসি জনমত করেছে আমি এই জন্য কথাটা বললাম ভিয়েতনাম যুদ্ধেও বিশ বছর লড়াই করে আমেরিকানা থাকতে পারেনি এর কারণ কি ওই দেশের সর্বস্তরের মানুষ নারী পুরুষ যুবক নির্বিশেষে তার বিরোধিতা করেছিল আমরা কি সেই অবস্থায় এসে পড়েছি দুর্ভাগ্যবস্থ না এটা আমি লিটন ভাইয়ের কথাই বা ধার করে বলবো আমাদের এই পরিস্থিতির জন্য যারা প্রকৃত এই সার্বভৌমত্বের মালিক জনগণ তাদের বিশ্বাস করতে হবে তাদের মধ্য দিয়েই এই ধরনের আদর্শকে পরাস্ত করতে হবে কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত আমি দুঃখের সাথে বলছি যে বর্তমানে সেই উদ্যোগ আমাদের রাষ্ট্রের নেই এখন আমি দুঃখের সাথে বলছি ষোলোই ডিসেম্বর একুশে ফেব্রুয়ারি ছাব্বিশে মার্চের সমস্ত অনুষ্ঠান একেবারে অনুষ্ঠান সর্বস্ব হয়ে গেছে জনগণ অংশগ্রহণ মফসলে কিছু থাকলেও শহরে একেবারেই নেই আমার মনে হয় এইটা আমাদের পুনর্ভাবনার এখানে অবকাশ আছে জি জি আমি যদি শিক্ষিত <laughs> মহিলাদের কথা বলছেন আমি আমি নিজ মনে করি যে কোন কোন ক্ষেত্রে হয়তো স্বামীর বা পরিবারের চাপে হচ্ছে কিন্তু আমি মনে করি অধিকাংশ ক্ষেত্রে মহিলারা কনভার্ট হচ্ছেন থ্রু এই অর্গানাইজেশনের মাধ্যমে আজকাল যে এটা শুরু হয়েছিল কিন্তু জামাতি ইসলামীর যে মহিলা সংগঠন তারা একদম গ্রাস রুট পর্যায়ে অত্যন্ত নিবিড়ভাবে তারা কাজ করেছে ডেডিকেটেড এবং আজকে যেমন ধরুন গ্রামে শহরে সবখানে যে মহিলাদের পোশাক আশাক চাল চরিত্রের যে অনেক পরিবর্তন অনেক বেশি মানে অ্যাটলিস্ট ইসলামিক যেটা আমরা বলি আর কি সেটা যে তারা করছে এর পিছনে জামাত ইসলামী এবং অন্যান্য ধর্মীয় সংগঠন প্রথমে ছিল এর পিছনে আমি মনে করি এবং এর পরেই আস সংযোগ হয়েছে তার ইয়েগুলো এই ভায়োলেন্ট যেসব এক্সট্রিমিজম সেটা ঠিকই বলেছেন যে আল কায়দা না হলেও আইএস খুব বেশি মেয়েদেরকে ইউজ করেছে এবং আমি ব্যক্তিগতভাবে জানি যে বাংলাদেশ থেকে যারা সিরিয়ায় পাড়ি জমিয়েছে এই ধরনের একাধিক পরিবার আছে যেখানে তাদের অন্তত পরিবারের বক্তব্য হচ্ছে তাদের ছেলে এটা সত্য নাও হতে পারে যে ওই তাদের স্ত্রী দ্বারাই প্রভাবিত হয়েছে এবং ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতে উনি বললেন যদি এটা একটা বিপ্লব না হলেও একটা যদি আমি বলি যে আইডিওলজিক্যাল সংগ্রাম যদি তাদের চোখে এটা বিপ্লব বিপ্লব জেহাদ তাদের চোখে ফার্স জেহাদ ফার্স তো সেখানে মহিলাদের অংশগ্রহণ থাকতেই পারে সুতরাং আমাদেরকে থেকে শিক্ষা নিতে হবে যে এ উই হ্যাভ টু বি ভেরি কশাস যে এটা নিয়ে আমাদের রিসার্চ করা দরকার আছে তবে আমি এটাও মনে করি যে এই আশকোনার ঘটনা নিয়ে যেহেতু বললেন সেখানে একটা মহিলা কিন্তু সারেন্ডার করেছে এই যে সারেন্ডার করাটা এবং আমাদের উৎসাহিত করা উচিত ছেলে হোক মেয়ে হোক যারা জঙ্গিবাদে জড়িয়ে পড়েছে তাদেরকে যদি আমি কেবলমাত্র 
একটা অপরাধী হিসেবে গণ্য করি এবং তাদেরকে সার্চ করতে থাকি তাহলে কিন্তু তারা নিজেদেরকে গুটিয়ে ফেলবে এবং সরকারের পক্ষ থেকে তো সেই জন্য একটা পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে এখন এই যে এই যে তাদেরকে যে অর্থ দেওয়া হবে যে তারা সারেন্ডার করে এই মেয়েটা যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী তাকে যদি সত্যিকার অর্থে যেটা ডিরেডিকালাইজ আমরা করতে পারি আজ আপনারা আমি এক্সপেক্ট করব যে একদিন হয়তো সে এই টেবিলে বসে এই এই স্টুডিওতে বসে সে জাতিকে বলবে যে কিভাবে সেই অন্ধকারের পথে চলে গিয়েছিল কিভাবে সে ফিরে এসেছে এবং এখন সে একটা স্বাভাবিক জীবনে আসছে এই মেসেজটা কিন্তু ওদের জন্য একটা বিরাট কাউন্টার নেগেটিভ হবে কারণ কেবলমাত্র পুলিশ অ্যাকশান কিন্তু ওর মানে এতে আরও ওদের ইয়ে হচ্ছে আচ্ছা প্রশ্ন যে উনি করলেন সেটাতে আমি আমি বল আমি ওনাকে বলতে চাই যে অ্যাক্রস দ্য বোর্ড এখন আর গ্রামের ছেলেও এটাতে জড়িত জড়িয়ে পড়ছে মাদ্রাসার ছাত্র জড়িয়ে পড়ছে কোনো রকম শিক্ষা শিক্ষাগত যোগ্যতা নাই সেও জড়িয়ে পড়ছে এবং উচ্চবিত্তের এবং অচি মানে সমাজের সর্বোচ্চ স্তরের বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র শিক্ষক পর্যন্ত জড়িয়ে পড়ছে সো সেটাই আমাদের ভয়ের বিষয় এই জন্য যে এটা কোনো এটা কি সত্যি কি অ্যাক্রস দ্য বোর্ড এটা হচ্ছে কি না এবং সেটা হচ্ছে তবে আবার আসার কথা এই যে এখন পর্যন্ত এর স্প্রেডটা অতটুক নয় যেটা একটা মানে আশঙ্কাজনক বটেই কিন্তু আমার মানে এখন মানে ইয়ের পর্যায়ে যায় নাই যেখানে আমরা এটাকে কন্ট্রোল করতে পারবো না আনকন্ট্রোল হয় নূর খান লিটন আমি ইশফাক ভাইয়ের সাথে একটু একটা জিনিস যোগ করতে চাই ইশফাক ভাই কীভাবে ইত্যাদি ইত্যাদি বিষয়গুলো আনলেন মূল আমাদের খুঁজতে হবে কেন কীভাবে চেয়েও খুব জরুরি বিষয় কেন যাচ্ছে এবং ভাই যেটা বললেন খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ ফাঁকা জায়গা বেশি দিন থাকবে না ভ্যাকুম কিন্তু পুরনো এবং আরেকটি বিষয়ের দশকে যেমন লাল দুনিয়া দেখেছি যুবকরা সবুজ দুনিয়া দেখছে এই প্রশ্ন এক দ্বিতীয় হচ্ছে যে কাউন্টার ন্যারেটিভের চেয়েও বড় ব্যাপার হচ্ছে আপনি কিভাবে নার্সিং করবেন আপনি কি শুধু আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী আমাদের মনে রাখতে হবে একটি হত্যাকাণ্ড আরেকটি হত্যাকাণ্ডের দ্বার উন্মুক্ত করে দেয় এই জিনিসটা কিন্তু আমাদের মাস্ট মনে রাখতে হবে যে কোনো কাজের ক্ষেত্রে সুতরাং আমি এই জায়গাটা আরও সতর্ক হতে বলবো এবং দেখেন যখন আমরা জঙ্গি তৎপরতা পিষ্ট হয়ে যাচ্ছি পাশাপাশি যখন সরকার মানে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী এদের যখন বিচার বহিভূত হত্যাকাণ্ড রেট বেড়ে যাচ্ছে যখন গুমের রেট বেড়ে যাচ্ছে এই জিনিসগুলোও কিন্তু আমাদের খেয়াল রাখতে হবে যে আমরা আসলে এখানে কাউন্টার ন্যারেটিভের ক্ষেত্রে আসলে কি পরিবেশ দেখতে চাই মানুষ কেন ওখানে যাচ্ছে একটা মানুষ জীবন শাসন সব থেকে সব সময় একটা মানুষ জীবন দিচ্ছে এটাকে আমি কোনোভাবে ওই আগে এক সময় শুনতাম আমাদের মতো মানুষরা বলতো টাকার জন্য কিন্তু এখন কিন্তু এটা প্রমাণিত যে টাকা বিষয় না না কিন্তু এখান থেকে কিন্তু আরেকটা বিষয় ডক্টর সলিমুল্লাহ খানও যেটি বলছেন যে সমাজের একটা সমস্যা আছে এবং দগদগ একটি ঘাড় কথা আপনি বলছিলেন আমরা জানি ইতিহাস বিভিন্ন সময় বিকৃত হয়েছে এবং ইতিহাসটাই যদি আমরা ঘাঁটি আমাদের একাত্তরের পরবর্তী সময়ে ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্র করতে গিয়ে কিন্তু ধর্ম বারবার বারবার করে এসেছে এবং হোঁচট খেয়েছে সেই জায়গা থেকে ধর্মীয় উগ্রবাদ এখনও আমরা যা দেখছি তা কিন্তু ধর্মীয় উগ্রবাদের জায়গা থেকে দেখা হচ্ছে এই ধর্মীয় উগ্রবাদ কি কোনো দল মত অথবা গোষ্ঠী দ্বারা সহমর্মিতা পাচ্ছে কিনা এইটি আমার একটি বড় প্রশ্ন আপনার কাছে তবে বিরতি সময় গেছে বিরতি থেকে ফিরে এসে আমি আপনার কাছ থেকে উত্তর নেব নিচ্ছি বিরতি একাত্তর সঙ্গে থেকে আরও একবার আমন্ত্রণ বিরতির আগে প্রশ্ন রেখে গিয়েছিলাম যে ধর্মীয় উগ্রবাদ কি আসলে কোনো দল মত বা কোনো গোষ্ঠীর দ্বারা সহমর্মিতা পাচ্ছে কিনা নাইলে কেন এভাবে আমরা ধর্মীয় উগ্রবাদকে দেখছি আমরা অনেক সময় শুধু নিজেদের দেশের মধ্যেই দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখি সেই জন্য জিনিসটার তাৎপর্য বোঝা যায় না আমাদের পাশের দুই বড় প্রতিবেশী দেশ আগে ছোটটার কথা বলি বার্মা তারপর হচ্ছে ভারত দুই দেশে কিন্তু ধর্মীয় উগ্রবাদ অনেক দূর বৃদ্ধি পেয়েছে বর্মার ইতিহাস সময় আমরা বেশি পড়াশোনা করি না করলে জানতাম যে বর্মা উনিশশো বাষট্টি সনের সামরিক শাসন আসার পর থেকে সেখানে ক্রমশ ধর্মীয় উগ্রবাদকে প্রশ্রয় দেওয়া হয়েছে এবং কি উনিশশো অষ্টাশি সনে সেখানে যে দমননীত হয়ে আবার সামরিক শাসন আসলো সেখানেও একই কাজ করা হয়েছে বর্মাতে বৌদ্ধ ধর্মের বিশেষ একটা মতবাদকে এমনভাবে জাগানো হয়েছে যার ফলে আমরা তার একটা ধাক্কা পাচ্ছি এখানে রোহিঙ্গারা যে আসছে এটা কিন্তু একমাত্র নয় সেখানে কারেন্টরা হলো ক্রিশ্চিয়ান তাদের বিরুদ্ধেও সেখানে একই রকমের শান মন অনেক ছোটো ছোটো জাতিগোষ্ঠী বর্মায় আছে বর্মা আমাদের চেয়ে আকারে অনেক বড় দেশ ছয় সাত গুণ বড় কিন্তু জনসংখ্যা আমাদের চেয়ে তিন ভাগের এক ভাগ কিন্তু তারপরেও সেখানে বহু জাতিগোষ্ঠীর মানুষ আছে প্রধান জাতি সেখানে 
শুধু তার জাতীয়তার অহংকারেই বর্ণবাদ চালায় না তারা ধর্মের অহংকারেই চালায় এমনকি শ্রীলঙ্কা আমাদের পাশে দেশ সেইখানেও দেখেন তামিলদেরকে দমন করেছে তারা সফলভাবে কিন্তু সেইখানেও দেখেন বৌদ্ধ এবং হিন্দুদের যে দ্বন্দ্ব এবং ভারতে আসেন সর্বশেষে ভারতে যত প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে তার মধ্যে সবচেয়ে ধনী প্রতিষ্ঠান হচ্ছে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ এটা সমস্ত টাকা মার্কিন দেশ থেকে আসে এবং সেইটাকে কেন্দ্র করেই ভারতে যে সমস্ত এখন দলিত শুধু মুসলমান নয় দলিত ভারতের সমস্যা হচ্ছে ক্লাসিক্যাল গ্রিসে যেমন দাস প্রথা ছিল ভারতে দাস প্রথা ছিল না ভারতে ছিল কাস প্রথা দুরকম অচ্যুত এবং নিম্ন বর্ণ কেউ হচ্ছে এখন সমাজের বাইরে ওদেরকে অচ্যুত বলে এখন গান্ধীজির কল্যাণে আমরা তাদের নাম হরিজন পেয়েছি এখন উনিশশো একাত্তরের পর তাদেরকে দলিত বলা হয় ক্রমশ টার্মিনোলজি বদলায় কিন্তু অবস্থা বদলায় না হ্যাঁ আরেকটা আছে ব্যাকওয়ার্ড কাস্ট আদার ব্যাকওয়ার্ড কাস্ট বলে ও এরা অনেকে ক্ষমতায় আসছে এই যে আপনার উত্তরপ্রদেশ এবং অন্যান্য জায়গায় কিন্তু সেখানে একটা জিনিস কাজ করছে যেখানে প্রয়োজন যেমন দক্ষিণ এবং উত্তরে যখন বেরোচ্ছ ছিল তামিলদের সাথে মানে হিন্দি বলাদের তখন তারা হিন্দু ধর্মকে গুরুত্ব দিয়ে বলেছে দল তোমরা তামিল আমরা হিন্দি ভাষী কিন্তু আমরা উভয়ই হিন্দু আর যখনই উত্তরপ্রদেশে তারা একই হিন্দিতে কথা বলে তারা বলছে তোমরা দলিত আমরা ফুলন দেবের কাহিনী শুনেছি কী জন্যে আমাদের কথাগুলি বলতে হবে এই জন্য যে এমন ফুলন দেবের একটা ভালো উদাহরণ নারীরা কীভাবে যে এমনকি ডাকাতিতে চলে যায় এবং ডাকাতিকে সে এমপি হয় এবার তাকে উজ্জীবিত হয় উজ্জীবিত হ্যাঁ এইটা হচ্ছে এটা তো দস্যু বন বনহুট টাইপের ঘটনা যা হোক আমি সেখান থেকে ফিরে আসি আমাদের দেশে এখন এই যে আমরা উত্থানটা দেখছি এটার একটা সূত্র যদি আমরা সত্যের খাতিরে বলি সেটা হচ্ছে মধ্যপ্রাচ্য মধ্যপ্রাচ্যের উৎসটা কি আজকেও দেখেন জাতিসংঘে ইসরায়েল কি ব্যবহার করছে আপনি একটা ঘটনা থেকে সম্পূর্ণ বিবর্জিত করে অ্যাবস্ট্রাক্ট করে তো নতুন কথা বলতে পারেন না আমি তাতে এই কথা বলবো না যে যে ধর্মনিরপেক্ষ আরবরা মানে নাসের থেকে শুরু করে সিরিয়ার আসাদ হয়ে এবং সাদ্দাম পর্যন্ত লিবিয়াকেও যদি খানিকটা ধরেন এরা সবাই এখন উৎখাতের পথে অন্য মার নাসের পর যিনি আসলেন আনোয়ার সাদা তিনি ইসরায়েলের সাথে আপোষ করলেন কিন্তু আপোষ করে তিনি টিকতে পারলেন তাকে হত্যা করলো কারা এই মুসলিম ব্রাদারহুডের লোকেরাই এবং তারপরে আজকে সিরিয়া প্রায় ধ্বংসের পর্যায়ে চলে গিয়েছে তাকে রক্ষা করা এখনও সম্ভব কিনা চিন্তার বিষয় সমস্ত জিনিসটার মূল্যে রয়েছে মধ্যপ্রাচ্যে ইউরোপের একটা আউটপোস্ট বলে কি ইউরোপীয় কলোনিয়ালিজমের শেষ প্রতিনিধি এবং একটা ন্যায্য কারণেই যারা ইউরোপ থেকে বহিষ্কৃত হয়েছে তাদেরকে ওখানে এসে বসিয়েছে অন্যায্যভাবে অর্থাৎ ন্যায্যভাবে নির্যাতিত একটি জাতি যাতে জার্মানদের চোখে তারা ওখানের বাসিন্দা নয় তাদেরকে কোন প্যালেস্টাইনে বসালে কি সেই পাপের অবসান হয় হয় না তো সেইটার কোনো সমাধান বিশ্ব কমিউনিটি এখন করতে পারেনি আমি হচ্ছি এখন এরপরে নতুন যুগ হচ্ছে আফগানিস্তানে যা ঘটেছে ইরাকে কী ঘটছে এটা আমরা পুনরাবৃত্তি করব না সমগ্র উত্তর আফ্রিকায় সুদান পর্যন্ত দারফুরের ঘটনা থেকে শুরু করে সব কিছু সেখানেও জাতীয় বিরোধ আছে মানে আফ্রিকানদের সাথে আরবদের বিরোধ সেগুলি বহুদিন ধরেই চাষাবাদ করা হয়েছে শেষ পর্যন্ত যেটা দাঁড়িয়েছে সেটা হচ্ছে কি যারা আরব জাতীয়তাবাদ মানে ধর্মনিরপেক্ষতার প্রতিনিধি তাদেরকে পরাস্ত করার জন্য এই শক্তিগুলি কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে চাষবাস করে গড়ে তোলা হয়েছে আল কায়দা কিংবা আইসিস কিন্তু গতকালকের ভুঁইফোর নয় নামগুলি ভুঁইফোর হতে পারে আন্দোলনগুলো এই যে সালাফি মুভমেন্ট বলে এটা কিন্তু ভুঁইফোর আন্দোলন নয় তার পেছনে যথেষ্ট কার্যকারণ সম্পর্ক আছে এমনকি ইরানে সায়ের সময় যে নির্যাতন নিষ্ঠুর হতো সেই নিষ্ঠুরতার সমর্থক কারা ছিল সেটাও আমরা জানি তাহলে আপনি যেটা বলছেন এই ধর্মীয় গোষ্ঠীর পিছনে কারা দিচ্ছে এখন কেউ কেউ আমরা না বুঝে বলে কিন্তু সারা পৃথিবী জুড়ে ইসলামের বিরুদ্ধে একটা ষড়যন্ত্র চলছে আমি ষড়যন্ত্রের ভাষায় বলবো না একটা রাজনীতি চলছে যেখানে ইসলামের নানা মতবাদকে খুব সুকৌশলে আমি বলবো ইসলাম বিরোধী কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে এবং স্বাধীনতা বিরোধী কাজে ব্যবহার হচ্ছে আমি একটা কথা শেষ করি আমরা যে গণতন্ত্রের কথা বলেছিলাম গণতন্ত্র কখনই অর্থপূর্ণ হবে না যদি তাদের ধর্মনিরপেক্ষতা এবং একই সাথে আমি বলবো সমাজতন্ত্রের কথাটা আছে আমি একটা কথা মনে করি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অল্প বয়সে যখন বিলেতে গেছিলেন তখন একটা ডায়েরি লিখতেন ইউরোপ যাত্রীর ডায়েরি সেইখানে সমাজতন্ত্র কথা আছে মানে সোশ্যালিজম অর্থে নয় সামাজিক ব্যবস্থা অর্থে তিনি ইউরোপের সমাজতন্ত্র উনি লিখছেন আমি যে সেই সমাজতন্ত্র যদি না থাকে তাহলে গণতন্ত্র হয় না এবং গণতন্ত্র না থাকলে আপনার ধর্মের প্রকৃতা থাকতে পারে থাকতে পারবে না আজকে সেই জিনিসটাই আমরা ওনার সাথে একমত হওয়ার পরে যদি বাংলাদেশের ইয়েতে আসে যেহেতু আপনার প্রশ্ন ছিল বাংলাদেশের এই উত্থানের পিছনে কোনো সহমর্মিতা ছিল কি না প্রেক্ষাপটে তাহলে আমি পঁচাত্তরের এই ভাগটাকে আমি বিভাজনটাকে ধরবই এবং পঁচাত্তর পরবর্তী যে সামরিক সরকারগুলো আসলো সেগুলোর পৃষ্ঠপোষকতা কারণ যেহেতু তাদের রাজনৈতিক কোনো অ্যাঙ্কার রাজনৈতিক কোনো ইয়ে ছিল না তাদের স্থায়িত্ব ছিল না সেই জন্য তারা খুঁজলো মানে মেইনলি আওয়ামী লীগ বিরোধী
যিনি প্রকৃতপক্ষে মানে একজন জার্মান নাগরিক ছিলেন ইউনো ইয়েস আমরা জানি না উনি কখনো বাংলাদেশি নাগরিক হয়েছিলেন কিনা এবং তিনি এই শুরু করেন তারপরে জাউর রহমান এটা স্বীকার করতেই হবে নানানভাবে তাদেরকে রাজনীতিতে অঙ্গনে আনছেন তবে সব থেকে সিঙ্গল হ্যান্ডেডলি যদি কাউকে দায়ী করতে হয় সেটা হচ্ছে এরশাদের যে পিরিয়ডটা এই সময় শাসন ইউনো এই যে মৌলানা মান্নানের মাধ্যমে আপনার সমস্ত মাদ্রাসাটাকে নিয়ে আসা ইনকেলাব পত্রিকার ভূমিকা ওই সময় এবং আপনার শাসনতন্ত্রের যে পরিবর্তন যার প্রতি তখন তৎকালীন আওয়ামী লীগ বা বিএনপির কারোরই দাবি ছিল না তখন এরশাদ বিরোধী আন্দোলন তুঙ্গে সেই সময় উনি এই জিনিসটা ওখানে সুকৌশলে ঢুকিয়ে দিলেন যে ইয়ে ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম করলেন এবং তারপরে বিভিন্নভাবে সামরিক ইউনো শক্তিগুলো তারা এই এইগুলোর পিছনে এসেছে এবং এই মধ্যপ্রাচ্যের সম্পূর্ণটা মিলে একটা কথা আমি বলি যে উনিশশো তেয়াত্তর সালে তেলের দাম বৃদ্ধির ফলে যে প্রাচুর্য হ্যাঁ প্রাচুর্য আসলো মধ্যপ্রাচ্যে তারা কিন্তু এই বিশেষ করে সৌদি আরেবিয়া কুয়েত কাতার এরা এই তাদের ব্র্যান্ড অব ইসলামকে আমাদের মতো গরিব দেশগুলোয় যে বিষয়টা সেটা একটা জিনিস হচ্ছে যে মনে রাখতে হবে যে আমাদের সমাজে যে অস্থিরতা বিরাজ করছে রাজনীতিতে যে হানাহানি বিরোধ যেটা আছে সেই জায়গা থেকে কিন্তু একটা সম্ভাবনা থেকে যায় তাদের আচরণ তাদের অবস্থানগত কারণে তারা একটা প্রশ্রয় পেয়ে যায় যেমন ধরেন এর সাথে সাথে তার ক্ষমতাকে টিকিয়ে রাখার জন্য এবং এর এই পর্যন্ত যাহা যাহা দেখছি আমরা সেই সুযোগটি কিন্তু গ্রহণ করতেই পারে কিন্তু আজকের যে জঙ্গিবাদ সেটা কিন্তু আবারও বলছি শুধুমাত্র দেশের আভ্যন্তরীণ কোনো বিষয় না এই জায়গাটা যদি আমরা হিসাব করতে ভুল করি তাহলে আমরা অন্ধকারে ঢিল ছুড়ব নিজেরা নিজেরা বিভেদ তৈরি করব মূল জঙ্গিরা কিন্তু উত্থান ঘটে যাবে এবং আপনার এই বক্তব্য থেকে আসলে নতুন আলোচনার সূত্রপাত হচ্ছে আমাদের এতটুকু সময়ের মধ্যে আসলে এই আলোচনা শেষ করা সম্ভব না নিশ্চয়ই আমরা আগামীতে আরও কথা বলবো আজকে আর একেবারেই সময় নিয়ে আমাদের শেষ করতে হচ্ছে দর্শককে ধন্যবাদ জানিয়ে আজ বিদায় নিচ্ছি